সালটা ছিল তখন উনিশশো ষাট থেকে বাষট্টি এর মতো তখন এল এম এফ পাশ করা গ্রাম্য চিকিৎসকরা খুব ভালোই রাজত্ব করত দু তিনটে গ্রামের থাকত একজনই গ্রাম্য চিকিৎসক সুতরাং সহজ সরল গ্রামের লোকজনদের কাছে এই গ্রাম্য চিকিৎসকরাই ছিল একমাত্র অবলম্বন তো আমার দাদুর সেই বন্ধুর নাম ছিল কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য যিনি সবার কাছেই কৃষ্ণকুমার ডাক্তার নামেই পরিচিত ছিলেন যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই সারা দিন রোগী দেখা আর পূজার্চনা করেই ওনার দিন কাটত সেদিনও তিনি সন্ধ্যাবেলায় নিত্য পূজা দিচ্ছিলেন এমন সময় এক অচেনা অচেনা পথিক দৌড়ে এসে হাপাতে হাপাতে বলতে লাগল ডাক্তারবাবু বাড়ি আছেন ডাক্তারবাবু 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 হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু আজ আপনি না গেলে মেয়েটা আমার আর বাঁচবে না ডাক্তারবাবু বাবু দয়া করে চলুন আমার সাথে ডাক্তারবাবু আমার সাথে চলুন দয়া করে মেয়েটা বাঁচবে না হঠাৎ বাইরে এত চিৎকার শুনে ঠাকুর ঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণকুমার কি হয়েছে আপনার এত চিৎকার করছেন কেন সবটা খুলে বলুন আমাকে ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আমার ফুটফুটে মেয়েটা হঠাৎ দুদিন ধরে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে আর কেমন যেন আচরণ করছে শুধু বিছানায় ব্যথা ব্যথা বলে কাতরাচ্ছে বাবু আপনাকে আমার সাথে যেতেই হবে না হলে মেয়েটা আমার মারা যাবে বাবু বাবু না বলবে না দয়া করে বাবু চলুন তাড়াতাড়ি দয়া করে দয়া করুন বাবু মেয়েটা হলে মারা যাবে আচ্ছা আচ্ছা আমি যাব যাব আমি অবশ্যই যাব আপনি দাঁড়ান দাঁড়ান আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে আনছি হারু এই হারু কোথায় রে আগে বাবু কি আমায় ডেকেছেন বলুন কি করতে হবে আমি এসে গেছি এই লোকের মেয়ে ভীষণ অসুস্থ মারাত্মক যন্ত্রণায় ভুগছে আমাদের আমাদের কিন্তু এখনই বেরোতে হবে তুই তৈরি হয় না আমরা ওনার সাথে ওনার বাড়ি যাব দেরি করা একদম চলবে না হ্যাঁ বাবু আমি আমি তৈরি দিন দিন আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন তো চলুন ডাক্তারবাবু চলুন দাদা চল চল আচ্ছা দাদা আপনার বাড়িটা কোথায় যেন এই তো ডাক্তারবাবু আর দুটো গ্রাম পেরিয়েই আমাদের গ্রাম বসন্তপুর চলেন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি চলেন আসেন দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের অমাবস্যার রাত এভাবে ঘন কালো ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাতে এক অচেনা লোকের সাথে এক অজানা গন্তব্যে ছুটে চলেছে কৃষ্ণকুমার ডাক্তার ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হারু কিছুই দেখা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে পুরো অন্ধকার যেন আজ পৃথিবীর সমস্ত আলোকে গ্রাস করে নিয়েছে হাতে শুধু একটা লণ্ঠন আর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হারু সামনে মাঝে ডাক্তার আর পিছনে লোকটা যাচ্ছে গ্রামের গাছগাছালিতে ভরা মেঠো পথ ধরে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই এভাবে অনেকক্ষণ যেতে যেতে হারু বলল দাদা ও দাদা আর কত দূর পথ যে ফুরুচ্ছেই না কোথায় আপনার বাড়ি আর কতখানি যেতে হবে এই তো ডাক্তারবাবু আর দুটো গ্রাম পেরিয়েই আমাদের গ্রাম বসন্তপুর চলেন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি চলেন হঠাৎ কিছু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে একটা মরা কান্না ভেসে আসছে একটু এগোতেই দেখা গেল কারা যেন একসাথে তিনটি মৃতদেহ নিয়ে মরা কান্না জুড়ে দিয়েছে আর একসাথে তিনটি লাশ নিয়ে তাদের দিকে আসছে এ কি কি হচ্ছে সব এই দিকে ঘোর অমাবস্যার রাত তার উপর আবার একই সাথে তিনটে মরা ডাক্তারবাবু আমার তো অবস্থা বেশি একটা ভালো ঠেকছে না কি দাদা আপনার বাড়ি আর কত দূর আরে থাম তুই রোগী দেখতে আসছি রোগী দেখি বাড়ি ভিড়বো পথে কি হলো না হলো এইসবের চিন্তা করে কি হবে রে ভিতর ডিম তুই একটা আস্তে আস্তে মরদেহগুলি তাদের পাশ দিয়ে যেতেই হঠাৎ ডাক্তার বলে উঠল 
এই কারা তোমরা আর একসাথে তিন মরণই কোথায় যাচ্ছ কারা এরা কিভাবে মারা গেল একসাথে এরা অনেকক্ষণ কোনো জবাব নেই হঠাৎ এক মাঝ বয়সী লোক কাস্তে কাস্তে বলল এরা রায় বাড়ির তিন মেয়ে অবিবাহিত তিনজনই হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় তাদের তিনজনেরই মরদেহ পাওয়া গিয়েছে বাড়ির ছাদে তিনজনই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছিল কি বিভৎস যে দেখতে লাগছিল তার উপর আবার দিনটাও ভালো না ঘোর অমাবস্যা আজ রাতেই পোড়াতে হবে অমাবস্যার মরা বাসি করা যাবে না এদিকে ডাক্তারবাবুর দাঁড়িয়ে কথা বলাটাকে একটু বিরক্তির চোখে নিয়ে পথিক বলল আহা ডাক্তারবাবু চলেন এদের তো এরাই বুঝবে এভাবে দেরি করলে যে আমার মেয়েটাও মারা যাবে আমার মেয়ের কিছু হলে কিন্তু আমি আপনাকেই দায় করব চলুন কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলুন আসুন আমি ডাক্তার মানুষ আমারটা আপনি বুঝবেন না আমাকে সকল কিছুই জানতে হয় বুঝতে হয় এখন চলুন দেখি চলুন আর আর কদ্দুর মোসাই আপনার বাড়ি এভাবে কিছু দূর যেতেই লোকটার বাড়ি এসে পৌঁছল সবাই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা একটা ছোট্ট ঘরে মিটমিট করে মোমবাতির আলোয় বিছানায় শুয়ে দেখা যাচ্ছে মেয়েটা ব্যথায় কাঁতরাচ্ছে এভাবেই তার চোখ জিউভা এবং সারা শরীর দেখে ডাক্তারবাবু বললেন দেখুন মশাই আমি যা দেখলাম আপনার মেয়ের অবস্থা তেমন একটা ভালো নয় ওকে বাসায় না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যান এই মুহূর্তে আমার আর কিছুই করার নেই শুধু ব্যথাটা কমানোর জন্য ওকে আপাতত এই ট্যাবলেটটা খাওয়ান আর আমার কোনো ফি লাগবে না আমরা এখন আসি হ্যাঁ ওকে কিন্তু সাবধানে রাখবেন এই বলে কৃষ্ণকুমার ডাক্তার আর হারু বিদায় নিল তারা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল হঠাৎ কিছুদূর যেতেই তারা দেখল গ্রামের মানুষ হুড়মুর করে দৌড়ে তাদের পাশ কাটিয়ে পিছনের দিকে যাচ্ছে হাই হাই এ কি হলো এই সব বলতে বলতে লোকজন পিছনের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে এই দাদা শুনছেন ও দাদা কি হলো আপনারা এভাবে দৌড়ে যাচ্ছেন কোথায় কি হয়েছে নাকি এরা অনেকেই তখন বলতে লাগলো আরে দাদা এই মাত্র পিরঞ্জনের মেয়েটা মারা গেল আহারে এটা কি হয়ে গেল এ কি ডাক্তারবাবু মেটা তাহলে শেষ পর্যন্ত মারাই গেল এই মাত্র তো ওখান থেকে আসলাম লোকটার কি হবে এখন বাবু আমিও সেটাই ভাবছি রে এটা কি হলো বলতো লোকটা অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটা কি বাঁচাতে পারলো না সে তো বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে এতক্ষণে কি আর করার সবই তার লীলা খেলা চল চল আমাদের আবার বাড়ি পৌঁছতে হবে এই বলে দুজনে আবার সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল হঠাৎ কিছু দূর যেতেই আকাশে কালো মেঘের গর্জন শুরু হল আবার ঠান্ডা বাতাসও বইতে লাগল বিদ্ঘুটে অমাবস্যার অন্ধকার আর কালো মেঘের উপস্থিতি আর সাথে মেঘের গর্জনে পরিবেশটা আসলে কেমন যেন একটা রূপ নিয়েছে তা বলা বাহুল্য এর মধ্যে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে গেল হঠাৎ একটা দমকা হাওয়াই লণ্ঠনের বাতি নিভে গেল এ যেন মনে হচ্ছে সত্যি কোনো অশনি সংকেতের হাতছানি বাবু এখন কি হবে লণ্ঠন যে নিবে গেল দেশ লাইও তো সাথে নেই আবার যে জ্বালাবো কে জানতো যে এইরকম হবে আমি এটাই ভাবছি আজ কোনো কিছুই ভালো হচ্ছে না মেয়েটাকেও বাঁচাতে পারলাম না আর এদিকে আবার ঘোর অমাবস্যা তার মধ্যে আবার হঠাৎ ঝড় বৃষ্টির আগমনে এখন লণ্ঠনটাও নিবে গেল চল চল ধৈর্য হারাস না ঈশ্বরই সব ঠিক করে দেবেন জয় মা জয় বাবা লোকনাথ হর হর মহাদেব এই বলে দুজনেই অমাবস্যার সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাতে অতি সাবধানে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলো বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে 
অমাবস্যার রাত চারিদিকটা যেন গম্ভীর হয়ে আছে হঠাৎ একটু আটটু বিজলি চমকাচ্ছে আর গুরুম গুরুম শব্দে মেঘ ডাকছে বাবু কয়টা বাজে হ্যাঁ কত রাত এখন একটু দেখবেন মানে পুরো রাস্তায় আমি আর আপনি ছাড়া আর কাউকেই দেখছি না ও মনে হচ্ছে সবাই ঘরে চলে গেছে লন্ডনটা থাকলেও মনে একটু সাহস পেতাম আর কি মানে বাবু বিজলির ঝলকানিতে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন বাজে এখন এই এগারোটার মতন চল চল তাড়াতাড়ি বাঁচালা বাড়ি ফিরতে হবে রাতের খাবারও আজ মনে হচ্ছে খাওয়া হবে না এদিকে ঘন অন্ধকারে তারা পথ হেঁটেই চলেছে কিন্তু পথ আর ফুরোচ্ছে না বাবু ও অন্ধকারে আমরা আবার পথ হারালাম না তো এ পথ দেখছি আর ফুরোচ্ছেই না আর জায়গাটাও আমার কেমন জানি অন্য রকম লাগছে যাওয়ার সময় তো লোকালয় দেখেছিলাম এ তো কেমন যেন একদম নির্জন আর নিরিবিলি লাগছে বাবু এ কোথায় এসে বললাম বাবু আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় এভাবে তারা কিছু দূর হেঁটে যেতেই হঠাৎ দেখল একটা রেল স্টেশন দেখা যাচ্ছে যাওয়ার সময় তো কোনো রেল স্টেশন চোখে পড়েনি কাছে গিয়ে দেখল শশীদল রেল স্টেশন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে রেল স্টেশনে তো লোক থাকার কথা সে দিন হোক বা রাত কিন্তু এই রাতে রেল স্টেশন একদম জনমানব শূন্য কিছু কামরায় মিটমিট বাতি জ্বলছিল এবার তারা নিশ্চিত যে তারা অমাবস্যার এই অন্ধকারে পথ হারিয়েছে সত্যি রে হারু আমরা বোধ হয় পথ হারিয়েছি এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই বাড়ি ফেরা যদি নাও হয় কিন্তু একটা আশ্রয় তো অবশ্যই প্রয়োজন সারা রাত তো এখন বড়ে আছে রে তা ঠিক বলেছেন বাবু আচ্ছা চলুন দেখি কি হয় এভাবে অনেক দূর যাওয়ার পর হঠাৎ দূরে একটা বাড়ি দেখতে পেল ছিমছাম নির্জন ফসলের মাঠে ঘেরা একটি মাত্র বাড়ি তাও আবার কেমন যেন স্যাঁত সেতে লতাপাতায় ঘেরা জরাজীর্ণ শ্যাওলা যুক্ত সামনে একটা ছোট দিঘি রয়েছে তবে এটা লক্ষণীয় যে প্রাচীন রাজকীয়তা আছে বাড়িটির নকশায় দুজনেই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বাড়িটির দিকে বাবু এ তো দেখছি সত্যি একটা রাজপ্রাসাদ ও ওমা বাড়ির সিংহদারে দুই পাশে কি সুন্দর দুটো বাঘের মূর্তি বাবু দেখেন বাড়ির সামনের কাগজ ফুল গাছটায় যেন সৌন্দর্য আছড়ে পড়ছে দেখুন 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 না কৃষ্ণ কুমার বাবুর আবার ফুলের প্রতি খুব শখ আর নেশা বাঘের মূর্তিগুলো ওনার যতটুকু না নজর কেড়েছে তার থেকে বেশি চমৎকৃত হয়েছেন উনি গেট ফুলের গাছটা দেখে মনে করছিলেন এমন একটা বাড়ির কথা বা ছবি তিনি বইয়ে পড়েছিলেন বা দেখেছিলেন বলেই ফেললেন এবার তিনি চমৎকার সত্যিই চমৎকার দারুণ আরো আজ আর দেরি নয় আজকে রাতটা এখানেই কাটিয়ে কাল বরং ভোরে রাজান শেষেই রওনা দেব অলরেডি ডেটটা বেজে গেছে এর মধ্যেই দুজনে একসাথে বলতে লাগলো বাড়িতে কেউ আছেন আমরা কি একটু আশ্রয় পেতে পারি আজ রাতের জন্য কাঠের তৈরি সদর দরজায় করানাতে একসাথে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো চুল খোলা তিন সাদা কাপড় পরিহিতা যুবতী নারী এত রাতে এরকম একটা উষ্ণ অভ্যর্থনায় দুজনের শরীর দিয়েই একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল নমস্কার আমি কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য আমি পেশায় একজন গ্রাম্য চিকিৎসক সাথে আমার এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হারাধন দাস আমরা গিয়েছিলাম রোগীর বাড়িতে রোগী দেখতে তো ফেরার মধ্যে হঠাৎ করে 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর ঘন অন্ধকারে আমরা বথ হারিয়ে ফেলি সে সম্বল হিসাবে ছিল এই লন্ঠনটি কিন্তু সেটিও নিবে গেল আর সাথে দেশ লাইও নেই যে আবার এটিকে চালাবো ওদিকে রোগীটাও বাঁচল না আর সব কিছু কেমন যেন আজ আমাদের বিপরীতেই যাচ্ছে তাই তাই বলছিলাম যদি আজ রাতটা কি আমরা একটু আশ্রয় পেতে পারি কাল ভোরেই চলে যাব তারা ভেতরে প্রবেশ করে দেখে বাড়িটির ভেতরের বেশিরভাগ জায়গায় ধুলোর আস্তরণ পড়ে আছে দীর্ঘদিন অপরিচর্যায় থাকলে এরকমটা হয় তখনই তিন কুমারী বলে উঠল তা আপনারা তো খাওয়া দাওয়া করেননি নিশ্চয়ই আসুন রাতের খাবার খেয়ে নিন খাওয়া শেষে ওপর তলায় ছেলে কোঠায় আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে নানান রকমের খাবারের আয়োজন কিন্তু ডাক্তারবাবু আর হারু একটু অবাক হলো যে এত রাতে এত রকমের সুস্বাদু খাবার তাও আবার সব এত গরম আর টাটকা সব খাবার দিয়ে গরম ধোঁয়া উঠছে ওরা খাচ্ছে ঠিকই তবে মনের মধ্যে একটা কিন্তু থেকে গেল ওদের ডালটা দারুণ হয়েছে সাথে ইলিশটা সর্ষে দিয়ে হলে আর একটা কাঁচা মরিচ আর লেবু হলে খুব জমে যেত এটা বলার পরই হারু লক্ষ্য করল তিন বোনের মুখে একটা রাগের ছাপ চোখগুলো রাগে লাল হয়ে গিয়েছে লাগবে না লাগবে না আমি এমনি বললাম আর কি এমনিতেই আপনারা যে আপ্যায়ন করেছেন তাই অনেক কৃষ্ণকুমার বাবুর মনে যেন সন্দেহটা আরো বেড়ে গেল ইলিশ সরষে মরিচ আর লেবুর কথা বলায় মানুষ এভাবে রাগ করতে পারে এই বাসায় কেউ সরষে মরিচ আর লেবু খায় না এগুলোর নাম এ বাসায় কেউ নেয় না আমরা এসব পছন্দ করি না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এরপর তারা দুইজন ছাদের চিলে কোঠায় শুতে চলে গেল ঘটনা তো তখন শুরু হলো যখন ঘুমনোর ঠিক আগে কৃষ্ণকুমার বাবু গীতা আর গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করল हटात बहरे थे विकट शब्द एकर पर एक ढील पड़ते लगल एर साथ अनेक मानुषे गर्जन भेसे आसते लगल से गर्जन एत बिकट और कर्कश छोड़े तरा सह्य करते রক্ত চুরিসব এতবার বলার পরও আমরা যা পছন্দ করি না তোরা তাই করছিস তবে আজই তোদের ঘাড় মটকাবো তোদের রক্ত চুষে খাবো এই বলে বিশ্রী এক অট্টহাসিতে একাকার হয়ে পড়ল তিন বোন কৃষ্ণকুমার বাবুর আর কোনো কিছুই বোঝার বাকি রইল না আগেই তার সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু এবার উনি স্পষ্ট বুঝে গেলেন যে এরা কোনো রক্ত মাংসের মানুষ না এরা সবাই অশরীরই প্রেতাত্মা কিন্তু তাকে এই সময় ভয় পেলে হবে না তাই তিনি হারুকে বললেন হারু 
আমরা কিন্তু মহা বিপদে ভেসে গেছি রে কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের খুব চিন্তা করে পদক্ষেপ নিতে হবে মনে রাখতে হবে ভয় বেলে চলবে না একটা ভুল পদক্ষেপে আমাদের কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত হতে পারে ঠিক আছে বাবু আপনি যেভাবে বলবেন আমি তাই করব আপনি থাকতে আমার ভয় কিসের আপনি আছেন তো আপনি আছেন কারা তোরা আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ মানুষ আমার কাছে বাবা ভোলানাথের মন্ত্রভূত জল আছে এই পবিত্র জল আর মন্ত্র বলে আমি চাইলে এক মুহূর্তে তোদের চালিয়ে দিতে পারি তাই বলছি সাবধান সাবধান কিন্তু এই বলে কৃষ্ণকুমার বাবু আর হারু দরজা খুলে বাইরে এলো কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওরা দুজনেই বাইরে এসে দেখল বাইরে কেউই নেই এবার ডাক্তারবাবু এবং হারু ছাদে উঠে এলো হঠাৎ তারা দেখল ছাদের পাশ বেয়ে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ উঠে এসেছে সেই বট গাছের তিন ডালে তিনটি কাক বসে আছে হঠাৎ কাকগুলো তিনটি নারী রূপ নিল তিন ডালে তিনটি নারী গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে গাছের ডালপালা ভেঙে তাদের দিকে এক অদৃশ্য বলে ছুটে আসছে তিন বোনের চোখ এবং জীব এমন ভাবে বেরিয়ে আছে যেন তাদের দিকে তাকিয়ে বিভৎস এক হাসি হাসছে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকুমার বাবু নিজের এবং হারুর চারপাশে একটা কুণ্ডলি আঁকলেন হারু আমার সাথে সাথে তুইও গায়ত্রী মন্ত্র জব করতে থাক আচ্ছা বাবু তাই করব তাই করব আমি তাই করব হারু আর তিনি দুজনেই কুণ্ডলির ভেতর থেকে এক মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাবে তখন তিন বোন তাদের সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য হল কি কুৎসিত তাদের দেখতে কারা তোরা তোদের পরিচয় কি এখানে কি করছিস বল বল তাদেরই বল না হলে এক্ষুনি তাদের ধ্বংস করছি এই কুণ্ডলির ভেতর আসার একদম চেষ্টা করবি না আসলেই চলে যাবি পরিচয় দে পরিচয় দে তোদের কামিনী সুরভি দীপালি আমাদের জমিদারি ছিল কিন্তু বাবা মা জেঠু জেঠিমা মারা যাওয়ার পর আমাদের ভাইরা সবাই সবার সম্পত্তি যার যার মতো বুঝে নিয়ে সবাই স্ত্রী সন্তান নিয়ে আলাদাভাবে সংসার সাজিয়ে ফেলেছে এদিকে আমাদের গুরুজনেরা থাকতেও আমাদের বিয়ে দেওয়া হয়নি কারণ এদের ইচ্ছে ছিল জমিদারের কন্যাদের বিয়ে হবে জমিদার পুত্রদের সাথে কিন্তু আমরা পূর্বপুরুষ জমিদারের তত ভালো একটা অতীত ছিল না তারা নাকি অত্যাচারী ছিল অত্যাচার করত সাধারণ নিরীহ মানুষদের ওপর আর এই খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অনেক ভালো সম্মান আসলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের আর কেউ বিয়ে করতে রাজি হত না আমরা নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করতে চাইলে আমাদেরকে মরতেই হতো এরকম বাড়িতে জন্মানোর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো আর ভাইয়েরাও আমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখে না তারা বিদেশে থাকে তাই এই সকল জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একদিন ঘোর অমাবস্যা রাতে আমরা তিন বই একসাথে এই গাছের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করি আমরা মারা যাওয়ার পর এই বাড়িতে বাকিরা হয়তো মারা গেছেন নইলে এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে তারপর থেকেই আমরা অমাবস্যার রাতে জেগে উঠি আমরা কাউকে সুখে থাকতে দেব না যে তিনটি মরদেহর সাথে আপনাদের দেখা হয়েছিল তার আর কেউ না আমাদেরই মরদেহ ছিল আর যে লোকজনগুলো আমাদের নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছিল এরা সবাই মৃত এদের কেউই বেঁচে নেই এই এলাকার কোন কুমারী মেয়ে আর অন্য কাউকেই আমরা বাঁচতে দেব না সবাইকে মেরে ফেলবো সবাইকে আচ্ছা আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের সাথে অনেক অন্যায় হয়েছে কিন্তু এভাবে নিরীহ মানুষদের প্রাণে মেরে ফেলা এও তো আরো বড় অন্যায় আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি 
এইভাবে কষ্ট পেয়ে অশরীরই হয়ে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে তোমরা বরং মুক্তি লাভ করো আমি তোমাদের মুক্তি দিতে পারি আমি একজন ব্রাহ্মণ আমি তোমাদের শ্রাদ্ধা দিয়ে আর বিন্দুদানের মাধ্যমে তোমাদের মুক্তি দিতে পারি তোমরা কি মুক্তি চাও না আমাকে বিশ্বাস করতে পারো আমাদের মুক্তি দিন এই প্রেতাত্মা জীবন থেকে আমরা এভাবে আর প্রেতাত্মা হয়ে থাকতে চাই না পরবর্তী দিন ওই বাড়ির ছাদে এবং ওই গাছের তলায় তাদের শেষ ক্রিয়াদি আর শান্তিযোগ্য করে তাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হলো সেই থেকে আর কোনো দিনও ওই রায় বাড়িতে তিন কুমারীর অতৃপ্ত আত্মাকে দেখা যায়নি এই গল্পটি আমাদের পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আমাদেরই একজন সাবস্ক্রাইবার প্রীতম পাল তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ